কখনো সরল কখনো গরল কখনো বিতর্ক কখনো বা কুতর্ক কখনো আশা কখনো হতাশা সবই আছে আলোচনায় বিচারক আপনি খুঁজে নিন কোনটি যুক্তি আর কোনটি নয় সবাইকে স্বাগত জানাই রাজকারণের সাথে আছে নাজরি মুন্নি নিবেদন করছে জিপিএ চিসবা বৈশ্বিক মন্দা ডলার সংকট আর যুদ্ধের প্রভাবে টাল মাটাল অর্থনীতিতে আজ সংসদে আগামী অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অন্যান্য বছরের মতো সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব মেলানোই শুধু নয় বরং এবছর বাজেট দিতে হয়েছে আগামী নির্বাচন সামনে রেখে জনগণের জীবনযাত্রা সহনীয় করার চ্যালেঞ্জকেও সামনে রেখে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা ধরা হয়েছে নির্বাচনী এই বাজেটে রাজস্ব এবং বিদেশি অনুদান থেকে পাঁচ লাখ তিন হাজার নয়শো কোটি টাকা আসবে বলে অনুমান করছে সরকার বাকি তেত্রিশ শতাংশ মেটানো হবে দেশি বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে এর মধ্যে এনবিআর আদায় করে দেবে চার লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আর এই আদায়ে সকল তিন ধারীকে কমপক্ষে দুই হাজার টাকা দিতে হবে এমনিতে নিত্য খরচ সামলাতে হিমশিম মানুষের জন্য বাড়ল আরেক ব্যয় জিনিসপত্রের দাম নাগালে রাখতে চায় সরকার আর তা করতে হলে কমাতে হবে মূল্যস্ফীতি কিন্তু ব্যয় মেটাতে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে কি দাবিয়ে রাখা যাবে মূল্যস্ফীতির পাগলা ঘোরাকে এর মধ্যেই দরিদ্রের পাশে দাঁড়াতে বাড়ানো হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আছে পেনশন স্কিমের মতো সুখবরও কিন্তু আসলে কি এই বাজেট জনগণকে স্বস্তি দেবে বিশ্বমন্দাকে পেছনে ফেলে এই বাজেট কি হয়ে উঠতে পারবে নির্বাচনী বাজেট আসলেই এই বাজেট কতটা হলো জনবান্ধব এই সব নিয়ে আলোচনায় আজ আজ কাহনি স্টুডিওতে আছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম আছেন এফবিসিসিআর সাবেক সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমেদ এবং আছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবু নাসের বক্তিয়ার আহমেদ দর্শক আপনারা আছেন আমাদের সাথে আয় ব্যয়ের জটিল হিসাবের বাইরেও আমরা জানি সকলেই অন্তত বোঝেন কোন জিনিস তাদের বেশি দামে কিনতে হবে বা কোন জিনিস একটুখানি স্বস্তি দিবে তাদের সামনের অর্থ বছরটি কেমন হবে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় সেটি নিয়েও আমরা জানি নানাজনের নানা আগ্রহ আছে কেমন করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে কেউ পড়বেন এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় নিজেরা জীবনযাপন করবেন সেই দিকেও নিশ্চয়ই সবার আগ্রহ জায়গা আছে আমরা একটু সহজ করে আজকে বাজেটকে বুঝতে চাই আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে অনেক ধন্যবাদ অতিথি যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং যারা দর্শক আমাদের সাথে আছেন আমি শুরুতেই চলে যেতে চাই আব্দুল মাতুব আহমেদের কাছে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে আছেন কেউ আমি এক কথায় যদি সহজ প্রশ্ন করি কেমন লেগেছে আসলে বাজেট এই বাজেট কি মানুষের একটুখানি স্বস্তি দেবে কি না সামনে ওয়েল ধন্যবাদ আপনাকে বাজেট দিন আজকে বিগত বছরে সবসময় বাজেট আসলে আমরা খুব চিন্তায় থাকতাম কি হবে কি হবে ব্যবসায় কি হবে এবারে বাজেটে কিন্তু আমরা ওই চিন্তাটা করি নাই কারণ আমরা বিগত তিন বছর কোভিড থেকে শুরু করার পর থেকে আমরা দেখেছি যে যত চ্যালেঞ্জ আসে সরকার কিন্তু যেভাবেই হোক শিল্প বাণিজ্য এবং জনগণের জন্য চেষ্টা করে যান আমার এখনও মনে আছে কোভিডের সময় আমরা প্রণোদনা পেয়ে গেছিলাম আমরা বলার আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেতা শেখ হাসিনাকু আমাদের প্রণোদনা দিয়েছিলেন তারপরে যে বাজেট আসছিল সেটা দেবার বাজেট ছিল নেবার বাজেট ছিল না সরকার আমাদেরকে দিচ্ছিলেন এবারে যে বাজেটটা আছে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে সরকার খুব একটা যে একটা গুড পজিশন থেকে বাজেটটা দিচ্ছেন তা না চারদিকে বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে তারপরে আমাদের অনেক জায়গায় অনেক চ্যালেঞ্জেস রয়ে গেছে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে ফেস করে আর সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে এবারের বাজেটটা ইলেকশন ইয়ারে বাজেট পড়ে গেছে ইলেকশন ইয়ারে বাজেটটা খুব কঠিন হয় কারণ ছ মাস পরে ইলেকশন হবে তখন আবার নতুন সরকার গঠন করে আবার করে নতুন করে আগাতে হয় এই জন্য এই বাজেটে সরকার চেষ্টা করেন যে আরও কিছু সফট হওয়া যায় কি না জনগণের কাছে সব কিছু স্বস্তি করে দেওয়া হয় কি না চ্যালেঞ্জটা ছিল যে এবারের ইনফ্লেশনটা তো অনেক হাই প্রায় নাইন প্লাস সেটাকে সরকার কিন্তু এই বাজেটে বলেছেন যে সিক্স প্লাসে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন সো সেই জন্য ইটস এ গুড সাইন যে সরকার চাচ্ছেন ইনফ্লেশনটাকে কমাতে এখন কাজ হবে আমাদের যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছি এবং সরকারের যে ডিসিশনগুলো আছে সেগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে সচল রাখার জন্য যদি থাকে তাহলে অবশ্যই ইনফ্লেশন নেমে আসবে থ্রু লার্জার প্রোডাকশান আমরা বিগত এক বছর ডলার ক্রাইসিসে আমাদের প্রোডাকশান অনেক নেমে গেছে আমি আশা করি সরকার এবারে একটা সলিউশন দেবেন হয়তো সবাইকে নিয়ে বসে একটা টাস্ক ফোর্স ডলার টাস্ক ফোর্স করে একটা সলিউশন দেবেন যেখানে আমরা স্বস্তিতে আমাদের শিল্প বাণিজ্য চালাতে পারবো যাতে আমরা দেশের জন্য প্রোডাকশান করব এবং সেই বেশি বেশি প্রোডাকশানে জিনিসের দাম নেমে আসবে 
কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে এটা আসলে যেহেতু মানুষ হিসেবে একদম জনগণের জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করা শুরুর প্রশ্নটাই মানে ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি কি মনে করছেন যে এটা আসলে ঠিক জায়গায় আছে যেহেতু এফবিসি সাই বলছে যে এটি একটি উচ্চ মাত্রার হয়েছে এবং লক্ষ্য পূরণ করা খুবই কঠিন হবে আপনার কি তাই মনে হচ্ছে যে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি জটিল হবে কিনা এফবিসি সাই প্রেসিডেন্ট সাহেব যেটা বলছেন হি ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যে আপনি আহরণ বাড়াবেন কিন্তু সক্ষমতা বাড়াবেন না এবিসি সে বরাবর বলে আসছে যে আমাদের ডিজিটালাইজেশন ইন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ তো করতে হবে যেটা আপনার ভ্যাট অনলাইনটা ঠিক রাখতে হবে ট্যাক্স অনলাইন করতে হবে ডিউটি অনলাইন করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব এই এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা এনবিআরে করতে হবে আনফর্চুনেটলি এনবিআর অনেক ডেভেলপ করেছে কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় এখন যেতে পারেন নাই সেই জন্যই জসিম সাহেব বলেছেন যে হয়তো এত টাকা আনার সক্ষমতা হয়তো এনবিআর এখন থাকতে নাও পারে এছাড়াও আমি যেটা মনে করি আমরা কিন্তু বিগত এক বছর শিল্প বাণিজ্য সেভাবে করতে পারি নাই তো এ বছর যদি সরকার একটু ডলারটা ঠিক রেখে দেন তাহলে কিন্তু আমরা এমনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করব যাতে জিনিসপত্রের দাম নেমে আসবে এবং স্বস্তির জায়গায় চলে আসবে আর যখন ব্যবসা বাড়বে তখন আমরা তো ডিউটি সেল ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স সবই বেশি বেশি দেব সেই হিসাবে আমি মনে করি সরকারের টার্গেট রাখা ঠিক আছে এবং সবসময় মনে রাখতে হবে যে বাজেটের এনবিআরে যে ক্যাপাসিটি দেওয়া হয় এটা আনতে হবে এটা স্ট্রেস টার্গেট দেয় সরকার কিন্তু মনে মনে জানেন যে দশ পনেরো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট হয়তো কমই হবে বাট আপনি ইউ লুক অ্যাট দ্য লাস্ট বাজেট তার থেকে বেশি সাধারণত নিয়ে আসে এবারও তাই হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে সৈয়দ আবু নাসের বক্তার আহমেদ আছেন অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন একটু ব্যাংকিং খাতের দিকে নজর দিই কারণ সরকারের আসলে যা আয় যেখান থেকে আসবে এনবিআরের বাইরে অভ্যন্তরীণ খাত হিসেবে ব্যাংকগুলোর দিকেই বিশেষ করে সরকারি ব্যাংক থেকেই তারা ঋণ নিতে পছন্দ করেন বিশেষ করে সঞ্চয়পত্র বন্ড এগুলোর কাছ থেকে তাহলে যে পরিস্থিতি এখন তৈরি হচ্ছে সরকার বলছেন যে মূল্যস্ফীতি নামে নিয়ে আসা হবে একেবারে আট থেকে ছয়ের জায়গায় কিন্তু আবার যদি আমরা ব্যাংকিং খাত থেকে লোনও নিই আমার ব্যয় মেটানোর জন্য তাহলে আসলে কি সম্ভব হবে কি না মূল্যস্ফীতি কমানোটা দেখেন প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ নো ডাউট অ্যাবাউট বাজেটটা যেটা করা হয়েছে এটা ইটস এ চ্যালেঞ্জিং বাজেট ভেরি চ্যালেঞ্জিং এখানে একশো এক এক লাখ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ ব্যাংক খাত থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা পরিকল্পনা আছে এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্টটা কিন্তু যাওয়া উচিত যারা বিজনেসম্যান যারা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড বিজনেসের সঙ্গে জড়িত যারা নিউ এন্টারপ্রেনার তাদের কাছে যাওয়া উচিত এখন তারা কিন্তু এটার বেনিফিট পাবে না যদি সরকারি খাতে ঋণটা ব্যাংক ইজ ফোর্স টু গিভ তখন হবে কি যে যারা এই যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজে যাদের বিয়েমানি করতে হয় মডার্নাইজেশন করতে হবে সেগুলি কিন্তু তারা ইম্পোর্ট ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্ট করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে ডলার ক্রাইসিস থাকবে তারপরে যা র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে হয় যেগুলি ইম্পোর্টেন্ট এইসব এক্সপোর্ট ওরিয়েটেড ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য সেখানেও কিন্তু তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে তো আমি মনে করি এটা একটা বিরাট চালি সরকারের প্ল্যান থাকা উচিত ছিল ক্যাপিটাল মার্কেট বন মার্কেট তারপর ট্রেজারি ট্রেজারি মা এগুলিকে আরও সচল করে নিয়ে ওইখান থেকে যদি পারতে কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে না হয় আমি বলবো যে ক্রেডিট গোজ টু দেব কিন্তু আরও বেশি সচেষ্ট থাকা উচিত ছিল এবং ওইখান থেকে যদি এটা হতো তাহলে কিন্তু এই প্রাইভেট সেক্টরে যেগুলো ইনভেস্টার থাকবে তাদের ক্ষতি হতো না আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে সঞ্চয়পত্র থেকে কিন্তু দেখা গেছে সবসময় একটা ভালো অ্যামাউন্ট পাওয়া যেত কিন্তু সঞ্চয়পত্র গত এক বছর থেকে যে ভেরিয়াস রেস্ট্রিকশানস ইম্পোজ করা হয়েছে এটা যেন কিন্তু লোকে কম কিনেছে বা কিনতে আগ্রহী দেখাচ্ছে আমি জানি না এটা সরকার কি বেসিসে চিন্তা ভাবনা করে এখানে আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী সাহেব আছেন এখানে বা এই আছেন আমাদের উনিও বলতে পারবেন এটা কেন এটা হলো আমি নিজেও বুঝি না আমরা দেখেছি আগে কিন্তু ইট ওয়াজ ইজি আমরা যারা রিটায়ার্ড স্টেক হোল্ডার্স ছিলাম রিটায়ার্ড মানে চাকরি নাই কিন্তু আমাদের স্মল ইনভেস্টমেন্ট আছে আমরা সেখানে যে সঞ্চয়পত্র কিন্তু মাসিক হারে ডাবল ডিজিট পেতাম এগারো পার্সেন্ট বা বারো পার্সেন্ট এটা কিন্তু সংসার চলে যেত 
কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেদিকে তারা ডিসকারেজ করছে আমি জানি না এটা ঠিক বুঝতে পারছি না এটা আমার প্রশ্ন থেকেই যাবে সরকার আমি আপনার প্রশ্ন প্রশ্ন নিয়ে এই মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে ফিরে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন একদম ম্যাক্রো ইকোনমি থেকে একটু মাইক্রো থেকেই শুরু করি আমরা যেহেতু সঞ্চয়পত্রের এই ঘটনা দিয়ে শুরু করেছেন সৈয়দ আবু নাসির বক্তার আহমেদ সেটি আজকে বোধ হয় সবচেয়ে আলোচনার বিষয় কয়েকদিন যাবতই সেটা আলোচনাতে ছিল সেটা হচ্ছে যে রিটার্ন থাকুক আর না থাকুক দু হাজার টাকা করে সবাইকে দিতে হবে টিআইনধারী যারা আছেন এটি আসলে সকলের মনেই একটা ব্যাপক প্রশ্ন তৈরি করেছে যে আমি ট্যাক্স ভুক্ত না তারপরে কেন আমাকে দু হাজার টাকা করে দিতে হবে কারণ সাড়ে তিন লাখ টাকা করে যদি আয়কর মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে আবার দুই হাজার টাকা করে দেওয়া মানে কোনো টাকাই তো তাহলে আয়কর মুক্ত হলো না বিষয়টা কি প্রথমে একটু পরিষ্কার করবেন কিনা আমাদের কাছে না বিষয়টা যেটা হলো দুই হাজার যেটা আমি বুঝেছি আজকে বাজেট বক্তৃতায় বা ক্যাবিনেট মিটিং ওইটা আলোচনা হয়েছে মানে এই বাজেটটা দু হাজার টাকা একটা নিম্নতম রাখা হয়েছে এখন যাতে টিআইন আছেন সবাই কিন্তু এই ট্যাক্স রিটার্ন দেন না জি দেন না তো দেন না কাজে ওটা তো তাদের সবাইকে দিতে হবে এটা বলার অর্থ যে টিআইন যাদের আছে তাদের বোধ হয় দিতে হবে তা তো না টিএনদারিদের একটা বিশাল সংখ্যা বাহাত্তর লক্ষ টিএনদারি আছে আমরা জানি ছাব্বিশ লক্ষ দেয় আমার ট্যাক্স ওখানে বলা আছে আঠাশটা সার্ভিস নিতে গেলে এই ট্যাক্স রিটার্ন থাকতে হবে তো যারা ওই ট্যাক্স সার্ভিসগুলো নিতে যাবে বা বিশেষ সুবিধাগুলো নিতে যাবে সরকারে তখন তাকে ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হবে সেই টিএনদারিকে দুই হাজার টাকা দিয়ে ওই ট্যাক্সটা দিতে হবে জমি কেনা বেচা থেকে শুরু করে এবং সঞ্চয়পত্র জমানো থেকে শুরু করে আপনি ইলেকট্রিসিটি লাইন নিতে যাবেন সেখান থেকে শুরু করে অনেক ছোট খাটো জিনিস আছে যেগুলোর জন্য আগে টি আইন এই ট্যাক্সের ইয়েটা প্রয়োজনীয় হতো না তাহলে যে মানুষটা আসলে সঞ্চয়পত্র জমাবেন তিনি তো আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি অবসরকালীন সময় তিনি এটা করেন তাহলে তার জায়গার থেকে দুই হাজার টাকা আমাকে টিআইএন সার্টিফিকেটের জন্য দিয়ে তারপরে সঞ্চয়পত্রের কাছে যেতে হবে বিষয়টি সঞ্চয়পত্রের কাছে যেতে হবে ওই যে সেবাগুলোর মধ্যে জমি কেনা বেচা জমি কেনা বেচার ক্ষেত্রে যা জমি এটা তো বড় রকম অঙ্কের লেনদেন হয় জমি বেচা কেন আপনার দিয়েছে দশ লাখের মতো প্রথমে ধরে হ্যাঁ তো সেখানে যারা দশ লাখ বা বিক্রি কিনে করবে তা দুই হাজার টাকা দিয়ে করবে একটা আপনাকে কারণ বলি এটা একেবারে সর্বজনীন নয় সবাইকে দিতে হবে কাছে ও কথা ঠিক না বিশেষ সেবা যেগুলো নিচ্ছে সবাই দেখেন কিন্তু একটু উচ্চ শ্রেণী যারা জমি কেনা বেচা করে এরকম সাধারণ প্রান্তিক মানুষ না তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আমাদের প্রচণ্ড একটা চাপ আছে রেভিনিউ বাড়ানোর আমরা কম বেশি সবাই সরকারও সচেতন আছে সবাই বলেন যে আমাদের দুনিয়ার সবচেয়ে কম ট্যাক্স জিডিপি রেশিও নেপালের চেয়েও কম কথা সত্য তো রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা তো থাকবে তো এক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টাটিও আমার মনে হয় একটি আংশিক প্রচেষ্টা যেখান থেকে কিছু টাকা পয়সা আসতে পারে আর ট্যাক্স না দেওয়ার আপনার তো আমার দেশে ট্যাক্স ছাড়ার কালচারটা আছে একটা অংশ আমরা দিই সাড়ে তিন লাখ তাহলে আর দিতে হবে না বা আপনি বিদেশে তো আপনার যে এই পার আওয়ার ওয়ার্ক করে মানে পার্ট টাইম ওয়ার্ক করে ইয়ে নেয় যে কোনো স্যালারি দিতে হলেই একটা অ্যামাউন্ট আপনাকে ট্যাক্স কেটে রাখে মানে ট্যাক্স দেয় না এমন সিটিজেন কম এমন সোশ্যাল প্রোটেকশান যারা নেয় ওই সোশ্যাল প্রোটেকশান টাকা থেকেও একটা অংশ দেওয়ার ট্যাক্স দিয়ে যায় তো কাজেই আমাদের দেশে তো আর ওই রকম না আমরা সোশ্যাল প্রোটেকশানও দিই আমরা সঞ্চয়পত্রের কথা বলে এই সঞ্চয়পত্র নিয়ে অনেক সমালোচনা সরকারে করেছে যে এত উচ্চ সুদে নিচ্ছে সরকার কেন সো এগারো পার্সেন্ট সাড়ে এগারো পার্সেন্ট দিয়ে সরকার জন্য এটা কল্যাণ হিসাবেই দেওয়া হতো কিন্তু আজকে যেভাবে সুদের হার নেমে এসছে সেখানে তার এগারো পার্সেন্ট দেওয়া সম্ভব না এটা তো বাজারের সঙ্গত সঙ্গতি রাখতে হবে এই বিষয়টা না বুঝে হ্যাঁ আমরা যারা উপরের শ্রেণী যারা বেতনভুক্ত বা যারা অবশ্যই পেনশন আমাদের একটা আয়ের সূত্র তারা পেনশন ছাড়াও কিছু প্রপার্টি কিন্তু করেন চাকরি জীবনে অনেকই সবাই হয়তো করতে পারে না নিশ্চিত দিকে কাজে তাদের সূত্র যে একদমই ইয়ে এই যেমন আমাদের বক্তি আসার এমডি ছিলেন দীর্ঘদিন সঞ্চয়পত্র উনি করবেন হয়তো অবসর আছেন আমার তো বিশ্বাস সঞ্চয়পত্র বাইরেও না কিন্তু আয় আসার নিশ্চয়ই অ্যাসেট আছে যেটা বাস্তব কাজী সঞ্চয়পত্র থেকে সরকার এই উচ্চ সুদে এই সময়ে উচ্চ সুদে নেওয়া মানে কি সরকার ঘাট ইয়ে বাড়বে ভর্তুকি বাড়বে এটা তো এক ধরনের ভর্তুকি 
তো একটা হলো উচ্চ সুদ আর এটা হলো একটা বিশাল অংশ কিন্তু ব্যাংক বিমারাও কিন্তু সঞ্চয়পত্র কিনে তো কাজেই সেখানে সব জায়গায় এই উচ্চ সুদের দিতে হবে এমনটা কিন্তু নিশ্চয় না কিন্তু সব সব জায়গায় যদি একটু জিনিস অ্যাড করি স্যার এর সাইড পেশ হবে আমাদের কিন্তু ট্যাক্স ডেটটা বাড়ানো হয়েছে এবং সেই ট্যাক্স ডেট বাড়াবার জন্যই এটা পরিধিতে যেতে বেড়েছে একটা মিনিমাম ট্যাক্স সিলিং করা হচ্ছে দু হাজার টাকা এটা যদি একটু কেউ দেখে থাকে তাহলে ওটা নিশ্চয়ই মার্ক করে থাকবে এইটার জন্য হয়তো দু হাজার টাকা করে মিনিমাম যেটা সেটাকে চার্জ করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কিন্তু আমরা যেহেতু ট্যাক্স রেটটা নিশ্চয়ই আগে অনেক কম চালটিকে আরও ছড়ানো হয়েছে যাতে কিছু কিন্তু এই তিরিশ লাখ দেয় বা তিরিশ লাখ দিচ্ছে না সেই তিরিশ লাখের কাছে দুই লাখ দুই হাজার করে নিয়ে আসলে খুব বেশি যে সেখানে ইয়ে হবে তা না যদি যদি এটা চর্চার মধ্যে চলে আসবে সেটাই হয়তো একটা লাভ হবে কিন্তু সেখানে আমরা সব জায়গায় যদি দেখি যে সরকার এক ধরনের রক্ষণশীল ভাবে নিয়েছেন বাজেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে তো সেটা যেখানে ব্যয় আছে আমরা সর্বোচ্চ ব্যয় সেখানে দেখছি প্রায় তিন লাখ কোটি টাকার মতো ব্যয় সেখানে হবে সেখানে তো আমরা দেখছি না যে একটুখানি রক্ষণশীল হয়ে সেখানে ব্যয় করার কথা চিন্তা করা সরকার ব্যয়গুলো বেতন ভাতা আমরা সরকারের জনবল তো বাড়ছে আগের জনবল এখন তো পার্থক্য আছে আজকের থেকে দশ বছরের যে জনবল আমার নয় গুণ বেড়ে গেল বাজেটের সাইজ অবশ্যই নয় গুণ কিন্তু জনবল বাড়েনি বাড়ছে দুই গুণ থেকে তিন গুণ একটা বর্ধিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো প্রত্যেক বছরই হচ্ছে আর রিটায়ার করে কিছু মারা যায় সেটাও আছে তো যেহেতু বহুমুখী কর্মকাণ্ড চলছে অর্থনীতি আর সরকারের ক্ষেত্রে যে নিয়োগগুলো বেড়েছে বা জনবল তো সেটাও তো হিসেবে নিতে হবে কাজী সরকার ব্যয় বলতে তো আমার সমাজ এই আমরা যেটা সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় এই সুরক্ষা ব্যয় তো এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এই টাকাটা কোথেকে আস এটাও তো আসতে হবে আমরা সরকারকেই এটা সংগ্রহ করতে হয় এইটা দিতে গিয়ে তো আবার আমি ব্যাংকের থেকে সমাজকর্মী এগারো পার্সেন্ট সুদ নেওয়া ঠিক হবে না সাধারণ অর্থনৈতিক বিবেচনায় তো কাজী সরকারের আমি মনে করি ব্যয় কমানোর সরকারি বেতন ভাতা কমানোর তো আর সুযোগ নেই ব্যয় কমানোর জন্যই তো আপনার এখন পর্যন্ত তিন বছর হলো আমাদের মূল্যস্ফীতি চলছে সরকার তো সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বা মহার্গা ভাতা দেয়নি ওই ব্যয় সংকোচ চিন্তা করি দেয়নি তা না হলে তো সবাই তো বেতন বুঝিরা কষ্টও পাচ্ছে তো এই বিষয়টা যে একটু সহনীয়ভাবে যাওয়া হচ্ছে সরকার ব্যয়টাকে সীমিত রাখার জন্যই এবং সরকারের ব্যয় সীমিত রাখার জন্যই প্রকল্প ব্যয় আমরা অনেক কমেছি যেটা আরও করার কথা ছিল আমরা আপনারা সেটা দেখেছি যে আলাদা করে কোনো কিছু প্রকল্প নতুন করে শুধু মেকা প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার কথা আপনারা সেখানে বলেছেন কিন্তু যে ব্যয় সংকোচনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যেটা লাগে আপনারা সেটা বলছেন কিন্তু সেই ট্যাক্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুব জনগণের কাছেই আবার যাওয়া হচ্ছে নির্বাচনী বাজেট বলা হচ্ছে কারণ নির্বাচনের আগে আগে এক ধরনের সন্তুষ্টি জায়গা মানুষের কাছে থাকাটা দরকার যে কথাটা বলা হচ্ছে যে কোনোভাবে এই মূল্যস্ফীতি বা জিনিসপত্রের দাম কমবে কি না বলা হচ্ছে ছয় আনব কিন্তু কেমন করে আমরা আনবো কোনভাবে সেটির দিক নির্দেশন আমাদের আছে কিনা আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে জিনিসের দাম কমবে কি না একটা বিরতি করতে চাই স্বাগত সবাইকে আবারও রাজকাহনে সবাই রাজকাহনে আছেন এবং আমরা আজকে বাজেট নিয়ে কথা বলছি সরকারের শেষ বাজেটে মানে এই মেয়াদের শেষ বাজেটে জনতুষ্টি কি মিলল নাকি সেই প্রশ্ন নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি যেমনটি বলছিলাম যে আসলেও জিনিসের দাম কমবে কিনা আমাদের সাথে আব্দুল মাতলব আহমেদ আছেন আপনি বলছিলেন যে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে তারপর আমরা সেই অনুপাতে দাম কমাতে পারব মানে কি কি ছাড় হলে আপনার মনে হয় যে জনগণের জন্য আসলে স্বস্তিকর কিছুটা হলেও বাজারে যেয়ে তারা পাবে থ্যাংক ইউ এটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন সবসময় মনে রাখতে হবে বেসিক প্রাইসের বেসিক হচ্ছে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড আমাদের সাপ্লাই যদি আমরা কমিয়ে দিই আর ডিমান্ড যদি থাকে তাহলে দাম বেড়ে যাবে তো সবসময় সবখানেই হলো সাপ্লাই বাড়ানো কিংবা এনশিওর করা সাপ্লাই করা যেমন রামাদান টাইমে যে গভর্নমেন্ট এনশিওর করা যে নিত্য প্রয়োজন জিনিসগুলো আছে স্টকে আছে কিংবা পাইপলাইনে আছে আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমরা এল সি খুলতে পারছি না কান্ট্রি তো মোটামুটি ইম্পোর্ট বেসড আপনার যদি ভোজ্য তেল খেতে হয় তার তো র মেটেরিয়াল আনতে হবে বাইরের থেকে আমার তো ভোজ্য তেলের র মেটেরিয়াল এখনও আসে নাই তো সব জায়গাতে আমরা যারা শিল্প বাণিজ্য করি আমরা গত চোদ্দো মাস থেকে আমরা আমাদের ফুল ক্যাপাসিটি চলতে পারছি না কারণ সরকার নিজেই বলেছেন যে আমাদের আমদানি কমাতে হবে তা আমরা তো উই আর ফলোইং দ্যাট এবং আমাদের পণ্যের ক্ষেত্রে বোধ হয় সেই নিষেধাজ্ঞা নেই ওয়েল প্রবলেমটা হচ্ছে যে ডলার অ্যাভেলেবিলিটি এবং আপনি ভোগ্য পণ্য ক্ষেত্রে হয়তো একটু ইজিয়ার কিন্তু 
ব্যাংকে যান হানড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন দিয়েও ডলার পাওয়া যাচ্ছে না এটা তো ক্রাইসিস শুধু তো একটা আইটেমের জন্য না এটা ওভারঅল একটা সিনারিওতে ক্রাইসিস হয়ে গেছে আমাদের যেহেতু যে আমাদের যে টোটাল আমাদের রিজার্ভ যা আছে সেটা তো তাড়াতাড়ি ডিপ্লিট না করার জন্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমরাও সরকারের সিদ্ধান্ত ফলো করে কিন্তু আমরা শিল্প বাণিজ্য কিন্তু আমাদের অলরেডি হাফের নিচে চলছে এখন টাইম এসে গেছে সরকার মাস ডিসাইড যে কী করে ডলার অ্যাভেলেবিলিটি করতে হয় সেই জন্য আমিও সাজেশন দিয়েছি যে সরকার একটা হাই লেভেল ডলার টাস্ক ফোর্স করতে হবে যেখানে যারা ডলার ব্যবহার করে যারা ডলার দেয় যারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যারা বেচেন কেনেন তাদেরকে নিয়ে একটা হাই লেভেল একটা পলিসি করতেই হবে কারণ বিগত এক বছর ধরে আমরা দেখছি কত রকম পারমিটেশন কম্বিনেশন করা হচ্ছে কিন্তু আলটিমেট রেজাল্ট হলো ডলার ক্রাইসিস এখনও আছে তো আমি মনে করি যে বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের ইকোনমিকে সচল রাখার জন্য যেহেতু ইম্পোর্ট বেসড আমাদের ইনাফ ডলার অন্তত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইডে দেওয়া যায় কি না দিস ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ তখনই আমরা প্রোডাকশন করতে পারব আর যখনই প্রোডাকশন করব যে লাইক ইনাফ গুডস প্রাইস বাড়বে না সৈয়দ আবুল নাসের বক্তার আহমেদ আসলে সম্ভব যা চাইছেন আপনি বর্তমান ভাই বতুব যেটা বললেন এটা কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে কিছুটা মত একসঙ্গে একই মত পোষণ করি কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের এখানে এক্সপোর্ট প্রসিডস বাইরে কিন্তু প্রচুর অ্যামাউন্টে রয়ে গেছে যারা এক্সপোর্ট রেগুলার এক্সপোর্ট করছে আমাদের মেজর এক্সপোর্ট হলো গার্মেন্টস সেক্টর মেনি অফ দিস গার্মেন্ট এক্সপোর্টার্স দেয়ার কিপিং দেয়ার মানি অ্যাব্রড আনফর্চুনেটলি দে আর নট ব্রিং ইন ইট ইন যদিও নিয়ম আছে ব্যাংকের মধ্যে থ্রুতে তাদের ফিরত আসতে হবে আরেকটা যেটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে রেমিটেন্স ইনফ্লো কমে গেছে রেমিটেন্স ইনফ্লোটাকেও বাড়াতে হবে বাইরের থেকে রেমিটেন্স ইনফ্লোটা এটাও সম্ভব যদি প্রত্যেকটা ব্যাংক এবং প্রত্যেকটা মিশন ফরেন মিশনগুলো আমাদের যেখানে যেখানে তারা যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে কিন্তু ইট ইজ পসিবল কেননা আমাদের আমি দেখেছি আমি যখন ব্যাংকে ছিলাম প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা বলতে হচ্ছে সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়াতে ওরা ওই ক্যাম্পে যেয়ে আমাদের টাকাটা উঠায় নিয়ে আস কারণ ওরা ছুটি পায় না ওরা শহরে আসতে পারে না যে এসে অফিস এইটা তখন ওদের জন্য ইজিয়েস্ট হলো হুন্ডি মানুষ তো সেটা যদি অফিসিয়াল চ্যানেলে আনতে হয় তো ওই ধরনের ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবল করা উচিত তাদের কাছে তাদের ডোর স্টেপে যাতে যায় এবং এই রেমিটেন্সটা যাতে তাদের আত্মীয় স্বজন এখান ঢাকাতে বা বাংলাদেশে যারা তাদের কাছে এবং তাদের বুঝাইতে হবে এর পুরাটাই সংসারে খরচ করো না পার্ট অফ ইট ইউ সেভিং ফর প্রোডাকশন পারপাস যে কোনো ব্যবসা এটাতে কয়েকটা জিনিস এগুলো যদি পলিসিগতভাবে নিয়ে করা হয় পসিবল কিন্তু আমি মনে করি এটা আমি এই জন্যই ওনার সঙ্গে বলে যে কি আপনারাও সেটাই পরিকল্পনা করেছেন দিন শেষে কিন্তু যে পরিস্থিতি এখন আসলে তৈরি হয়েছে আমাদের দেশের জন্য ডলার ক্রাইসিস হোক বা এই যে রেমিটেন্স এর প্রভাব বাড়ানো হোক সবকিছুর বাইরে আমাদের নির্বাচনের আগে বলা হচ্ছে যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে দশ থেকে চোদ্দটি প্রকল্প আছে সেগুলো আপনারা শেষ করতে চান সেগুলোর একটা বড় ব্যয় রাখা হয়েছে সেই ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জিনিস বাইরে থেকে আনার ক্ষেত্রেও প্রচুর ডলার আপনাদের ব্যয় করতে হবে এবং বড় একটা অংশ ব্যয় করতে হবে তাহলে সেই ব্যয়গুলো জারি রেখে এই ভোগ্যপণ্যের ব্যয় কমানো কি আসলে যাবে কি না কোনটা অগ্রাধিকার দিতে চান না মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে আমি এই জন্য বলি প্রথমত মূল্যস্ফীতি তো আমাদের দেশজ কোনো কারণে হয়েছিল না এটা আপনারা জানেন যে আমাদের উৎপাদন ঘাটতি বা উৎপাদন বিনষ্ট হয়েছে বন্যা হয়েছে খরচ সেই জন্য না আমাদের এই এটা হলো বাইরে হঠাৎ করে দাম বেড়ে গেল যুদ্ধের কারণে আগেই বাড়ছিল ডিমান্ড বাড়ছিল যখন রিকভারি হচ্ছিল কোভিডের পরে দেশে দেশে অতিরিক্ত ডিমান্ড হচ্ছিল তার সঙ্গে আবার যুক্ত হলো এসে রাশিয়া ইউক্রেন ফলে প্রচুর জ্বালানির দাম বেড়ে গেল এটা জানে এখন কমে আসছে পূর্বাবস্থা প্রায় ফিরে আসছে আমি যে কথাটা বলতে চাইছি যেহেতু এটা আমাদের আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি আমাদের দেশজ কোনো উৎপাদন বিপর্যয়ের জন্য নয় বা হঠাৎ কোনো দেশের চাহিদা ব্যাপক বেড়ে জানি বাংলাদেশে তো এইটার মূল বিষয় হলো বাইরের আসার বাইরের একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো 
এটা ভালো খবর আমি বলবো এই এত কিছুর মধ্যে সব কিছুর দরদাম কিন্তু কমে আসছে এখন আপনার চট করে বলতে পারেন তা আমার দেশে তো কমছে না আমার যে জিনিসগুলো কিনে আজকে ধরুন চিনি এটা তো আসে তিন মাস যে আমদানি করে তিন চার মাস বিক্রি করে বা প্রত্যেকটা জিনিসে আজকে আসলে কালকে বিক্রি শেষ হয় না উচ্চ দামে এগুলো কেনা হয়ে গেছিল তো আমার ধারণা এখন যেহেতু দাম কমেছে আগামী এক দুই মাস তিন মাসের মধ্যে ওই আন্তর্জাতিক দামের প্রভাবটা পড়বে এক দুই হলো ডলারের উচ্চ সুদের কারণে ওই যে ভাই বললেন তো বাস্তব কথা অল এক্সপোর্ট প্রসিড বা বাইরে যত আমরা এক্সপোর্টের আয় করি সবটা তো দেশে আনে না অনেকটা রয়ে যায় রয়ে যায় তার একটা কারণ হলো ওই যে উচ্চ সুদের হার বাইরে তো ডলারের বাইরে আমি উচ্চ সুদ পাবো আমি দেশে তো ডলার আনতে চাইব না এটা কিন্তু একটা কারণ আছে যদিও সরকার আইন করে দিয়েছে এখন বাংলাদেশ বলেছে এক মাসের মধ্যে সব আনতে হবে এরকম সময় বেঁধে দিয়েছে তো সেটাও মনিটর করা তাদেরকে এক্সিকিউট করা বুঝে নিত আর অত সহজও নয় কিন্তু তো সেই জন্যই ডলারের ডিমান্ডটা এই যে আমাদের মাতুল আহমেদ সাহেব বলেন যথার্থই বলেন যে ডলার কিছুটা সংগ্রহ পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না ওই কারণে এক্সপোর্ট আর্নিং টার্নার পুরোটা আনতে পারছি না আরেকটা হলো যেটা প্রপার চ্যানেলে যদি আসতো আমাদের ইয়েটা রেমিটেন্সগুলো ধরেন ফিফটি পারসেন্টই কিন্তু এমনিতে আগেই গবেষণা দেখা গেছে যে ওরা হুন্ডিতে পাঠায় আর বাকিটা আসে এখন ডলারে যেহেতু অফিসিয়াল রেটের চেয়ে কার মার্কেটে এক দুই তিন টাকা বেশি বলো ওই আড়াই পার্সেন্ট দিয়েও ওখানে ওদের আকর্ষণ করা যাচ্ছে না এখন এটা তো আপনি ধরাও মুশকিল কোথায় কোন হুন্ডিওয়ালা বসে আছে কারণ এটা তো অনলাইন ট্রানজাকশান হচ্ছে লোকের মাধ্যমে করছে তো এইগুলো সমস্যা কেটে যাবে এখানে আমি বলি একটা ধর দাম কমে আসছে তেলের দাম প্রায় আগের অবস্থায় চলে আসছে এটা আরেকটা হলো আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যেহেতু ভালো হচ্ছে এখন আমাদের কোনো গত এমনও ভালো হচ্ছে এবার বড়ো অনেক ভালো হয়েছে শাক সবজি ভালো হয়েছে এবং এখানে দেখবেন চালের দাম কিন্তু স্থিতিশীল গত কয়েক মাস ধরে চার পাঁচ মাস কিন্তু স্থিতিশীল খেয়াল করবে ঈদের সময় বেড়েছিল মোরগ মুরগি ব্রয়লার পেঁয়াজ রসুনগুলো বেড়েছিল হঠাৎ তো আশা করি সেটাও ব্রয়লার দাম কিন্তু কমে এসছে এখন ভেজিটেবলস দাম কিন্তু এখন আয়ত্তের মধ্যে আছে মানে আগের অবস্থা আমার মনে হয় আসছে কাজে মূল্য সুইটা কমে আসবে এটা হলো বিশ্ব ধারা থেকে আমি বলি আর যে বিষয়টা আপনি বললেন যে এই ইনফ্লেশান কমার কয়েকটা কারণ আমি বললাম আপনাকে যে বাইরের কমে আসতেছে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ভালো আর আমরা যেটা এখন করতে চাচ্ছি কিছু আর্থিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ট্যাক্স ট্যারিফ ট্যারিফ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আমদানি কিন্তু যেগুলো জরুরি পণ্য এটা আপনি জানেন ওটার একটা প্রভাব তো আছে এবং পড়বেও কাজে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে এত বিষয়ে আমার ধারণা যে এটা আয়ত্ত চলে আসবে আর ডলার ক্রাইসিসটাও এখন ফেডের আর বাড়ছে না অনেক বেড়েছে ওদের ইন্টারেস্ট রেট এখন আবার গত এই কয়েক সপ্তাহ ধরে এটা বাড়ানোর কথা শুনছি না তো কাজেই ডলারের বাইরে রাখার যে আকর্ষণটা সেটা কমে আসবে এবং আমাদের রেমিটেন্সের পরিমাণও বাড়ছে আমরা বাড়বে এবং বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটাও নিশ্চয়ই একটা সুখবর দিবে কাজে একটুখানি হলেও আমরা সুখবর শুনলাম যে কিভাবে আসলে মূল্যস্ফীতিটা কমানোর চেষ্টা করছে সরকার আমাদের তিন অতিথি সেটা বললেন যে সেটি আসলে কমানো সম্ভব এবং জিনিসপত্রের দাম মানুষের স্বস্তির জায়গায় ফিরে আসবে কিন্তু তারপরও এই এত বড় বাজেটের কোথাও কোনো অসংগতি এই তিনজনের কাছে মনে হয় কি আলাদা আলাদা করে আমরা শেষ মুহূর্তে তিনজনের কাছে জানতে ফিরি আমরা তো আরও একবার রাজকাহনে সবাইকে আমরা আজকে বাজেট নিয়ে কথা বলছি এবং শেষ করার আগে আমরা অতিথিদের কাছে জানতে চাই যে এই বাজেটে আসলে কোনো রকমের সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা নতুন করে যা কিছু তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি সেখানে বাস্তবায়ন অযোগ্য মনে হয়েছে বা জনগণের জন্য কষ্টকর মনে হবে আমাদের সেই প্রশ্নই এই তিনজনের কাছে শুরুতে আব্দুল মাতুব আহমেদকে দিয়ে শুরু করি কি মনে হয়েছে যে এই বাজেটে কোনো পরিবর্তন আসলে দরকার কি না কিছু কিছু পরিবহন সব সময় লাগে বাজেট তো প্রস্তাবিত জি যেমন আমি দেখতে পাই আমরা বলছি কর আহরণের নতুন নতুন জায়গা খোঁজো চোখের সামনে জায়গা আছে কিন্তু আমরা ধরছি না পঞ্চাশ লক্ষ ইজি বাইক বাংলাদেশে চলে না আছে রেজিস্ট্রেশন না দেয় ট্যাক্স না কিছু করে খালি যদি এক একটা মানে মাসে এক হাজার করেও যদি চার্জ করত তাহলে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা খালি একটা সেক্টর থেকে আসে কই বাজারিতে কথা বলা হয় না ঠিক সেরকমভাবে আপনারাও চলেন আমরাও চুরি ওই যে সিএনজি থ্রি হুইলার পঁচিশ লাখ চলে এক লাখ রেজিস্ট্রেশন চব্বিশ লাখে কিছুই নাই কেন ওখান থেকে টাকা যদি দশ হাজার করেও আনি ওখান থেকে তো আবার চার পাঁচ হাজার আনা যায় তো আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে যেগুলো হাতের কাছে আছে এনবিআরের ইমিডিয়েট উচিত সেগুলোকে বৈধতা করে নিয়ে এসে সেখান থেকে কর আহরণ করা দ্যাট ইজ আমরা তো নতুন নতুন কর আহরণ করবই 
কিন্তু যেগুলো করাউন করছে না কিন্তু চোখের সামনে ঘুরছে টাইম হ্যাজ কাম নাও টু লুক ফর ইট অ্যান্ড টেক অ্যাকশান অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ আপনার আসার বক্তার আহমেদ কী মনে হয় যে পুরো বাজেটে আপনার কী মনে হয়েছে যে আমরা তো বাজেট আসলে এত বড় বড় আয় ব্যয়ের হিসাব ঘাটতির হিসাবের বাইরে জনগণ নিজের গায়ে কি লাগে সেটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করে তাহলে জনগণের জন্য কি শুধু ভোগ্যপণ্য দিয়েই তো জনগণ নয় তাকে জীবনযাপনের জন্য নানা কিছুর উপর নির্ভরশীল হতে হয় কী মনে হয় যে জনগণের জন্য কি সহজ হবে একটু জীবনযাপন আমি প্রথমে আপনার যে প্রশ্নটা সেটা একটু পরে বলি আগে বলি বাজেটটা ইমপ্লিমেন্টেশনটা কীরকম হবে ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হবে এটা আমার এই বছর যেহেতু এক ঘুরেছে এটা ইলেকশান ইয়ার মেগা প্রজেক্টসগুলি কমপ্লিট করার যেগুলি আসতেছে আমার মনে এগুলি ডিফিকাল্ট হবে এগুলি ডিফিকাল্ট হলে পরে আরেকটা যেটা আপনি বলতেছে যে প্রশ্নটা আপনি রাখলেন আমার কাছে আমি সাধারণ পাবলিক কি এটা যেহেতু হ্যাপি বা সাধারণ পাবলিকই এটার জন্য সন্তুষ্ট হবে কি করলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রতি বছর যখন বাজেট হয় অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে আউট হয় তখনই কিন্তু এটা সবার মনের মধ্যে থাকে যে সাধারণ জনগণ এটার বেনিফিট পাবে নট মুষ্টিমেয় কিছু সার্টেন সেক্টরের লোক এটা সেটা না এখানে দেখা যায় যে আলাপ আলোচনা হয় ডিফারেন্ট সেক্টরের সঙ্গে চেম্বার্স তারপরে ডিফারেন্ট জায়গায় আলাপ আলোচনা হয় এটা সত্যি কথা কিন্তু জনগণের সঙ্গে ওই ধরনের ওপেন ফোরামে হয় না যদিও সেটার দায়িত্ব থাকতেছে আমাদের যারা সংসদ সদস্য থাকে তাদের কাছ থেকে এগুলি ইনফরমেশনগুলি আসা দরকার আমি মনে করি আসলে আমি দেখেছি বাইরেও যখন ছিলাম আমি চাকরি করে আসছি সেখানে কিন্তু ওইভাবে তারা সেটাকে ইনফরমেশনগুলি নিয়ে এসে ওটাকে সংযুক্ত করতো বাজেটের সঙ্গে এবং রিকমেন্ডেশনগুলি ওইভাবে থাকতো তো এখন এখানে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পাবলিক চায় যে তারা বাজেটে যে কর দেওয়াটা কিন্তু অতি সহজ এটা কিন্তু সবাই দিবে যেটা যার প্রয়োজন আছে দিতে চায় না কারা যাদের কর অনেক হাই লেভেলে চলে যায় তারা সেটাকে তখন কম্প্রোমাইজ করতে চায় এই কম্প্রোমাইজ করতে গেলে তখন ওই ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তারা নিগোসিয়েশন দেবে এইখানেও কিন্তু সরকার ইন দ্য প্রসেস অনেক লুজ করতেছে অনেক অ্যামাউন্ট কিন্তু তারা এটা এই বড় বড় কাজ কাজ থেকে আপনি যে কথাটা বলেছেন আব্দুল মাতলব আহমেদ সে কথা বলছে যে বাজেট বাস্তবায়ন তো শুধু আহরণের উপর কর আহরণের উপর এবং অনেকগুলি খাত আছে যেখান থেকে সহজেই সেই করটা সহজে না মানে চেষ্টা করলে নিজেদের ইচ্ছা হলে সেখান থেকে আনা যায় এবং তখন বাজেট বাস্তবায়ন সহজ হয় আমি শেষ মুহূর্তে আমি একটু মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে আসি আপনি পুরো বাজেট বাস্তবায়নের মনে হয়েছে কি না আজকে তো অনেক ধরনের গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়ার জায়গা পেয়েছেন আপনার মনে হয়েছে কি না যে না আমার আপনার মূল প্রশ্নের একটু উত্তর দিতে খুব আগ্রহ অনুভব করছি যে প্রশ্নটা আমরা করেছেন সরকার শেষ বাজেটে জনতুষ্টি কি চমক আছে তিনটি চমক আছে সেই চমকগুলো আমি উল্লেখ করি এক হলো স্বেচ্ছা সর্বজনীন অবসর ভাতা যেটাকে আমরা যে ভলান্টারি পেনশন স্কিম এটা চালু হতে যাচ্ছে এবং এত বিষয়ে এই এই বছর এটা আমরা কার্যকর করব এটি একটি ভালো সংবাদ যারা প্রাইভেট লেভেলে আছেন চাকরি দশ বছর যদি তারা শুধু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ই দেন এটা প্রিমিয়াম যদি বলি দেন তাহলে তারা এটার সুবিধা পেতে পারবেন এবং ওই যে দশ বছর দিবে তার দেওয়া টাকাটাতে সে ঋণও নিতে পারবে চাইলে তো এরকম একটা নতুন জিনিস আসছে এবং এটা কল্যাণের দিক চিন্তা করে চালু করা হচ্ছে যে সকলেই একটা পেনশন থাকা দরকার শেষ বয়সে এটা একটা ভালো এবং নতুন আপনার চমকও বলতে পারেন এবং নির্বাচনী চমকও বলতে পারেন যদি চান আপনি আরেকটি সুন্দর জিনিস আসতে যাচ্ছে সংসদে উত্থাপিত হবে আয়কর আইন উনিশশো চুরাশিতে হয়েছে সে আইনটা এখন পর্যন্ত তার নবায়ন হয়নি কারণ এই ট্যাক্স যদি বাড়াতে চান আপনি রেভিনিউ বাড়াতে চান ট্যাক্স আইনের এখন যথেষ্ট সংস্কারের প্রয়োজন কোথায় চুরি দু হাজার তেইশ এই আইনটি এই সংসদে উত্থাপিত হবে এবং আশা করছি এই সংসদকালেই এই বাজেট সংসদটা পাশ হবে এটি একটি ভালো সংবাদ আমি মনে করি আর সর্বশেষ ভালো সংবাদটি হলো এই ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য প্রাইভেটকে দায়িত্ব দেওয়া হবে 